小伙伴们，最近米粒我有个问题一直想不出答案，你们说四加一等于几呢？事先说好，年轻人不讲武的哟。这天，大雄向小杜拉展示着新技能，他觉得这个技能会让所有的女生对他倾慕。我嘚儿一个的笑，我嘚儿一个的笑，屁颠屁颠的就去找小女友静香，特意让静香找了两个小姐妹。就这样，三人尴尬的看着大雄表演，大家被雷的外焦里嫩，只有静香强行捧场。这时，小福打来电话说，斗地主三缺一，静香很是为难，大雄还算是有眼力劲就让他们去了，没哭没闹，在静香家吃光了所有的花生。回家，小杜拉听大雄说，懂事的。让人心疼。此刻，亲妈多拉上线，发誓要给大宝去未来世界找个称职的女友。莫名伤感的大雄第一次主动写作业，结果被蓝胖子毁了。就见小多拉从抽屉里抓出个女孩，一屁股坐在了大雄的身上。这是小多拉给大雄找的未来女友如花。看这么漂亮的女孩，大雄小鹿乱撞啊，开心到飞起。今天是黄道吉日，还挺节哀顺变。大雄语无伦次了。小多拉是个明白人，可不想当电灯泡。告诉大雄，女朋友已经调成只喜欢。玩你的模式了。说完就离开了房间。花痴熊早已经把金香忘到了脑后，可还是不自信，觉得自己配不上如花。如花拉着他的手，难掩爱慕。大熊被夸得飘飘然了，给如花表演起他的拿手好戏。如花贼崇拜大熊，大熊的虚荣心得到了极大满足。吃了一袋子花生米，大熊感到口渴。如花二话不说，搬来一大盆洗脚水给他喝。如花看到大熊的作业本错题连篇，还直夸他真棒，居然能完美的避过所有的正确答案。可不是。是谁都能做到的呢？这难道就是传说中的彩虹屁吗？两人来到空地，如花要大雄只喜欢他一个人，大雄都不想想静香，一口答应了。果然是个大猪蹄子。胖虎和小腹路过，看着秀恩爱的两人气不过，一个排球干过去，被如花拦下。看到他俩竟然这么对自己的心上人，也不惯毛病，直接来个龟派气功。这输出让大雄震惊不已。可如花看到大雄，又瞬间变脸，告诉熊熊以后都会护他周全。好巧不巧，遇到了静香，邀请大雄。去吃爱心巧克力，情敌相见分外眼红。大雄一看这后宫要起火呀，赶紧拉走如花，一路火花带闪电。如花二话不说，带大雄去了蛋糕店，买了一大堆巧克力，贴心的喂大雄吃下。小多拉看着他俩这糟糕的姿势，赶紧叫大雄回家。看着下巴脱臼的熊熊，还挺心疼的。路边被迷人的米粒海报吸引，就连这都会让如花嫉妒，连狗子的醋也吃。对大雄一顿爱情的小拳拳。老妈见大雄这么晚才回来，奶奶个。龟孙儿听到这，野蛮女友瞬间上线。此刻的大雄不得不面对婆媳关系问题，还是选择了保护老妈。如花再次磨刀霍霍向婆婆，小多拉赶紧关闭了如花的按钮，危机解除。临睡前，大雄还问小多拉有没有乖巧的机器人，小多拉也很无奈呀。好的机器人租金贵呀，为了好兄弟，小多拉决定豁出去了。隔天清晨，睡梦中的大雄耳边传来勾魂摄魄的声音，不得不说，真的是只有多拉酱才是真爱呀。嘿，小伙伴，今天是你生日。吗？米粒祝你生日快乐！